ఎవరు వస్తే ఈ ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుందని మీరు అనుకుంటున్నారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు వస్తే ఈ సమస్యకు పరిష్కారం దొరుకుతుంది అనుకుంటున్నారు సార్ వెరీ గుడ్ ఎట్లా మరి ఆయన ఉన్నప్పుడే కదా జరిగిందని బాలకృష్ణ గారు చెప్పారు ఏమండి ఆయన ఉన్నప్పుడే కదా పెద్ద గొడవ గందరగోళం మరి అవన్నీ జరిగాయి కదా కాల్పులు కరు కరువులో కూడా నాయ రైతులకు నాణ్యమైన కరెంట్ ఇచ్చారు కదా సార్ ఇప్పుడు రెండు గంటలు ఇస్తున్నారు సార్ కరెంట్ రైట్ సో ఇప్పుడు అయితే అదొకటే పరి అదొకటే పరిష్కారం ఇంకేమైనా పరిష్కారాలు చూపిస్తారా మీరు రైట్ తెనాల నుంచి మరొకరు హలో హలో నమస్కారం మాట్లాడండి మీ పేరు నా పేరు ప్రసాద్ అండి తెనాలి ప్రసాద్ గారు చెప్పండి చెప్పండి ఇప్పుడు రసమయ్య గారు బాలయ్య గారు చెప్పారండి బాలకృష్ణ బాలకృష్ణ గారు చంద్రబాబు నాయుడు గారు కరెంట్ ఛార్జీలు పెంచితేనే గవర్నమెంట్ పడిపోయిందని చెప్పన్నారు ఛార్జీలు పెంచిన తర్వాత ఆయన గెలిచారండి ఛార్జీలు పెంచిన తర్వాత గెలిచారా కరెక్ట్ కాదు ఛార్జీలు పెంచిన తర్వాత గెలవడం కాదు ఛార్జీలు రెండు ఆయన రెండోసారి అధికారంలోకి వచ్చిన తర్వాత ఛార్జీలు పెంచారు పెంచిన తర్వాత అప్పుడు అది కాంగ్రెస్ పార్టీ వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారి శాసనసభ పక్ష నేతగా ధర్నాలు నిరాహార దీక్షలు చేసి ఆ తర్వాత చల అసెంబ్లీ ఉద్రిక్తంగా మారితే కాల్పుల వరకు వెళ్ళింది పరిస్థితి అది ఓకే సో మీరైతే ఒప్పుకోవట్లేదు బాలకృష్ణ గారి వాదన తోటి రైట్ తణుకు నుంచి మరొకరు సురేష్ గారు లైన్లో ఉన్నారు సురేష్ గారు చెప్పండి మీరే ఉంటారు రైట్ సాంబయ్య గారు మీరే ఉంటారు ఏంటి చంద్రబాబు వస్తేనే ఈ సమస్య పరిష్కారం వస్తుందా లేక కిరణ్ గారే దీన్ని ఏమైనా చేస్తారా లేదు మీ పార్టీ రావాలంటారా చంద్రబాబు గారు ఉన్నప్పుడు మనం చూసామండి ఆయన కరెంటు సరఫరా చేయలేక ఎన్టీ రామారావు గారు విద్యుత్కి నో యాభై రూపాయలు హార్స్ పవర్ ఇస్తే దాన్ని మూడు వందల యాభై రూపాయలు పెట్టి దాన్ని కూడా ఇవ్వలేక బకాయిలు రైతుల దగ్గర వసూలు చేయాలని చెప్పి బలవంతమైన వసూళ్ళు పెడితే వాళ్ళందరూ కూడా సమ్మె చేస్తుంటే ధర్నా చేస్తే అక్కడ మనకు బషీర్ బాగులో ముగ్గురు రైతుల్ని కాల్చినటువంటి సంఘటన అందరికీ తెలుసు తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి ప్రతిపక్ష నాయకుడిగా ఉచిత విద్యుత్ ఇస్తానని చెప్పి వాగ్దానం చేసినప్పుడు ఉచిత విద్యుత్ ఇవ్వలేరు తీగల మీద బట్లా రేసుకోవాల్సింది అని చెప్పి ఎద్దేవా చేశారు తర్వాత వైఎస్ రాజశేఖర రెడ్డి గారు వచ్చి ఈ రాష్ట్రంలో ఐదు సంవత్సరాల మూడు నెలలు తొమ్మిది గంటలు నిరాటంకంగా ఉచిత విద్యుత్ ఏడు గంటల తొమ్మిది గంటలు ఇచ్చారు తొమ్మిది గంటలు ఇచ్చారు తొమ్మిది గంటలు ఎక్కడి ఇచ్చారు ఏడు గంటలు అయినా అది కూడా ఇచ్చారు కానీ ఎవరు కూడాను ఆ రైతులు ఆ ఐదు సంవత్సరాల మూడు నెలల్లో ఎవరు బాధపడలేదు ప్రభుత్వం అదృష్టం వలనో రాజశేఖర రెడ్డి గారి అదృష్టం వలనో వర్షాలు బాగుపడలేదు ప్రతి సంవత్సరం కరెంటు కొరత రాలేదు ఇవాళ మరి మనసు ఉంటే మార్గం లేదని వేర్ దెర్ ఈజ్ ఏ విల్ దెర్ ఈజ్ ఏ వే అన్నట్టుగా ఇవాళ ఈ ప్రభుత్వం అసమర్థ ప్రభుత్వం వీళ్ళకి ఎంతసేపు పదవులు కాపాడుకోవటం ఢిల్లీకి హైదరాబాద్కి ప్రదక్షిణలు చేయటం ఒక్కొక్కళ్ళు బొత్స కానీ కిరణ్ కుమార్ రెడ్డి గారు కానీ ఇప్పుడు దాదాపు వంద సార్లు పర్యటన చేశారు ఢిల్లీకి పదవుల్లోకి వచ్చాక వాళ్ళకి పరిపాలన మీద మనసు కేంద్రీకరించే అవకాశమే లేదు వాళ్ళకి ఇవాళ మరి గుజరాత్లో ఎందుకు రాలేదండి ఈ సంక్షోభం అక్కడ పరిశ్రమలు నడుస్తున్నాయి వాళ్ళకి కావాల్సినటువంటి విద్యుత్ ఉంది సర్ప్లస్ ఉంది ఇంక అక్కడ అలాంటి పరిస్థితి ఇక్కడ లేదంటే వీళ్ళు పని చేయలే పని చేయటానికి వీళ్ళకి పార్టీ మీద కానీ ప్రభుత్వం మీద కానీ నాయకత్వానికి ఒక పట్టు లేదు దానివల్ల ఇవాళ ఏంటంటే ప్రతి దానిలో కూడా వీళ్ళు అసమర్థత కొట్టొచ్చినట్టుగా కనిపిస్తుంది రైట్ ఇవాళ విద్యుత్ సంక్షోభానికి కారణం విద్యుత్ని ఇతర రాష్ట్రాల నుండి కొనవచ్చు లేకపోతే ఇతర దేశాల నుండి అయినా తీసుకోవచ్చు కానీ లేక ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు అన్వేషించవచ్చు కానీ ఆ సమయం వీళ్ళకి దొరకట్లేదు పాపం ఎంతసేపు కూడా పదవులను కాపాడుకోవడానికి తప్పనిసరిగా వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కనుక ముఖ్యమంత్రి అయితే మళ్ళీ రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఏ విధంగా అయితే రైతులకు కానీ గృహావసరాలకు కానీ విద్యుత్ కొరత లేకుండా చేశారో అలాంటి పరిస్థితి ఎట్లా సాధ్యమవుతుంది కిరణ్ ఏదో తంటాలు పడి మొత్తం మీద సరి భారం వేస్తున్నారేమో అది వేరే విషయం కానీ ఏదో రకంగా ఒక సిస్టమ్ ని సిస్టమైజ్ చేయడానికి ఒక ప్రయత్నం చేస్తుంటే మీరు చంద్రబాబు వస్తే అవుద్ది లేకపోతే జగన్ వస్తే అంటే ఏమన్నా హాంపట్ అంటారా మీరేమో కాకరాపల్లి విద్యుత్ ప్లాంట్ లేకపోతే ఎక్కడైనా సోంపల్లి విద్యుత్ ప్లాంట్ అంటేనేమో వెళ్ళి ధర్నాలు చేస్తారు మీ నాయకులు ఇద్దరు దాని ఇప్పుడేమో కరెంట్ ఇవ్వట్లేదంటారు అన్ని మీ మాట్లేనా అవునండి హాంపట్ అంటే 
చేరి ఇప్పుడు విద్యుత్ జల విద్యుత్ కేంద్రాలు ప్రాజెక్టులు వస్తుంటే వాటికి అడ్డుచట్ట వేస్తున్నారు పోలవరాన్ని ఎందుకండి ఆపాలి మరి మీ ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏంటంటే ఒక సమర్థమైనటువంటి నాయకత్వం లేఖనే ఇదంతా జరుగుతుంది సమర్థమైనటువంటి నాయకుడు ఉంటే ప్రత్యామ్నాయ మార్గాలు వెంటనే అన్వేషించి ప్రజల అవసరాలను తప్పు సీనియర్ నాయకుడిగా సమస్య రెడ్డి గారు నిజంగా సమర్థ నాయకుడు ఉంటే ఇట్లాంటి సమస్యలు పరిష్కారం అవుతాయి అంబాయి గారు ఒక అంశం లేదనెత్తారు పోలవరం ప్రాజెక్టు విషయం పోలవరం ఎందుకు ఆపుతున్నారు అనే అంశాలు లేదు పోలవరం ఎవరు ఆపుతున్నారు ఎవరు ఆపడం లేదే కానీ దాని యొక్క సిస్టమ్ ఆఫ్ కన్స్ట్రక్షన్ ఉంది అది సక్రమంగా లేదు అని అంటున్నాడే కాదు అంటే దీంతో పాటు ఉంది అది మీకు యాక్చువల్ గా జరుగుతున్నది అంటే పోలవరం గురించి వీళ్ళు ఏదైతే మాట్లాడుతూ ఉన్నారో ఆ సిస్టమ్ బాగలేదు అది పద్ధతి కాదు ఎన్విరాన్మెంటల్ క్లియరెన్స్ దొరకలేదు గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా అడ్డం కాలేసేసింది దాన్ని చేయడానికి వీలు లేదు మిగతా రాష్ట్రాలు అభ్యంతరం చెప్తున్నాయి ఎలాంటి అభ్యంతరం లేకుండా అంతకంటే తక్కువ సగం ఖర్చు లోపల మంచిగా వచ్చే విధంగా మెడ్రాస్ వరకు విద్యుత్ రాదు ఇవి రాదు ఇదంతా కూడా నేనే లెట్ మీ కంప్లీట్ అక్కడ ఏమైందంటే మా మిత్రుడు క్వశ్చన్ వేశాడు గోవర్ధన్ రెడ్డి గారు ఆయన వ్యతిరేక కదా క్వశ్చన్ వేసారు పార్లమెంట్ లో మీరు చెప్పారు క్వశ్చన్ వేసారు క్వశ్చన్ వేస్తే ఆ క్వశ్చన్ కు జవాబు ఎవరు ఇచ్చారు స్టేట్ మినిస్టర్ ఫర్ ఇరిగేషన్ వచ్చి ఇచ్చారు ఆయనకు తెలియదు అది ఎలా ఉంటుందంటే హెరాకి అసెంబ్లీ సాంప్రదాయాలు పార్లమెంట్ సాంప్రదాయాలు ఉన్న వాళ్ళకు బాగా తెలుస్తుంది ఎప్పుడో క్వశ్చన్ వేసింటారు ఎప్పుడో జవాబు తారంటుంది ఆ జవాబు నుంచి వీళ్ళు చదివేసేస్తారు చెప్పేసేస్తారు అంటే కొందరం చదవం అనుకోండి చదివి ఏముంది అప్పటికప్పుడు లేటెస్ట్ క్వశ్చన్ చెప్తాం కొందరేమో అదా చెప్పినాక మళ్ళీ కేంద్ర ప్రభుత్వం నుంచి వచ్చింది ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయండి కరెక్ట్ ఎంత ఎవరు అడ్డం పాడాలి ఇప్పుడు గతంలో ఇట్లా అనుకుంటే ఏదో పెద్ద రాష్ట్రంలో ఈ రాష్ట్రంలో ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి దురదృష్టకరమైన పరిస్థితులు కనుక గతంలో కూడా ఉంటే మనకి నాగార్జున సాగర్ వచ్చేది కాదు పోతవరం వచ్చే ఇక్కడ పోచంపల్లి వచ్చేది కాదు ఇట్లాంటి రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు అప్పుడు కూడా ఉన్నట్టయితే నేల సంజయ్ రెడ్డి గారికి వ్యతిరేకంగా అప్పుడు చేసి ఉంటే చాలా చాలా ఏం చేశారు ఇప్పుడు రాజకీయ నాయకులు ఎట్లా తయారయ్యారంటే రాజకీయ నాయకులు ఇప్పుడు నేను పేర్లు చెప్పను కానీ టెండర్ మాకు అనుకూలంగా వస్తే ఒక రకం టెండర్ మాకు అనుకూలంగా రాకపోతే ఏ రకంగా రాయటం ఇవన్నీ మన రాష్ట్రానికి పట్టిన దౌర్భాగ్య పరిస్థితులను ఒప్పుకోవాలి తప్ప ఇంకోటి కానీ కదా దానికి సంబంధించి నేను లోతుగా వెళ్ళడానికి నేను నాకు నాకు కూడా కొన్ని విషయాలు తెలుసు కాబట్టి నేను లోతుగా వెళ్ళటం లేదు దయచేసి చెప్పడం లేదు రావాలంటే ప్రాజెక్టులను రానివ్వాలి కదండి ప్రమాణమైన ప్రాజెక్ట్ గా మారిపోయింది జయలలిత గారు దీనికి పరిష్కారానికి ఒక ఒక అసెంబ్లీలో తీర్మానం చేశారు వాళ్ళు వెరీ వ్యాలిడ్ సజెషన్ ఏమని కాన్స్టిట్యూషన్ అమెండ్ చేయండి రివర్ వాటర్ ఇష్యూను సెంట్రల్ గవర్నమెంట్ మేక్ ఇట్ యూనియన్ లిస్ట్ సబ్జెక్ట్ చేసి ఆప్టిమం యూటిలైజేషన్ ఎక్కడ కడితే ఎక్కువ ఇక్కడ మునిగింది అక్కడ మునిగింది అన్న సమస్య వాళ్ళందరికీ న్యాయమైన పరిహారం చేయండి అది చేయండి అది చేయండి కరెక్ట్ దాని కొరకు రెడ్డి గారు మీకు మీరు మీరు కూడా అప్పుడు యాక్టివ్ గా ఉండేవారు అపోజిషన్ లో ఉన్నప్పుడు ఎన్టీ రామారావు గారు తెలుగు ప్రాజెక్ట్ స్టార్ట్ చేస్తే అప్పుడు మీరంతా ఏం చేశారండి మాకు నిఖర అంటే మీరండి మీరు కాదు రాయలసీమకు సంబంధించినటువంటి మీ మీ సహచర ఎమ్మెల్యేలు ఏమన్నారు నిఖర జలాలు ఇస్తే కానీ ప్రాజెక్ట్ రావడానికి వీలేదని అడ్డం పడతానికి ప్రయత్నం చేశారు లేదా మరి ఈ రోజు తెలుగు అంగి లేకపోతే రాయలసీమ ఏమై ఉండేది కాబట్టి తెలుగ్గంగ తెలుగ్గంగా అని పేరు చెప్తూ తెలంగాణ వాళ్ళ గొంతు కోసారండి అక్కడ పోతిరెడ్డి పాడు ఎలా కట్టారండి నాకు అర్థం కాదు పోతిరెడ్డి పాడు లేదు తెలుగుగంగ ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది కరెక్ట్ పోతిరెడ్డి జలగం వెంగళరావు గారి టైంలో మొదలైన స్టార్ట్ కూడా బ్లాక్ మెయిల్ చేసి గొంతు ఇక్కడ గొంతు కాదు వరద నీళ్ళు వెళ్తుంది శ్రీశైలం ప్రాజెక్టు ఒరిజినల్ గా కట్టాలనుకున్నప్పుడు కర్ణాటక మా రాష్ట్ర అబ్జెక్షన్ తీసుకున్న మాట వాస్తవమా కాదు ఎందుకు 
జవహర్లాల్ నెహ్రూ గారు వచ్చి ఫౌండేషన్ స్టోన్ వేస్తాను అన్నప్పుడు వాళ్ళు అబ్జెక్షన్ తీసుకున్నారు అప్పుడు సంజీవ్ రెడ్డి గారు ముఖ్యమంత్రిగా ఫైల్ లో హిస్ రిటర్న్ ఇట్ ఏమని దిస్ ఈజ్ ప్యూర్లీ ఏ పవర్ ప్రాజెక్ట్ నాట్ ఎ సింగిల్ డ్రాప్ ఆఫ్ వాటర్ ఫ్రమ్ దిస్ ప్రాజెక్ట్ విల్ బి యూటిలైజ్డ్ ఫర్ ఇరిగేషన్ అండ్ రాసినాకనే జవహర్లాల్ నెహ్రూ కేమ్ అండ్ లేట్ ది ఫౌండేషన్ స్టోన్ ఫర్ దై ఈ రోజు యు ఆర్ కన్వర్టింగ్ ఇట్ ఇన్ టు ఇరిగేషన్ ప్రాజెక్ట్ టు ది డెట్రిమెంట్ ఆఫ్ ది ఇండియన్ పీపుల్ కాలం మార్చాలి తెలంగాణ వాళ్ళ పెద్ద పెద్ద రకాల ఇష్యూస్ లో మీరంతా వృధాగా లేకపోతే అన్ని ప్రాంతాలకు మీరు చెప్పింది కదా ఇప్పుడు ఇప్పుడు తెలుగుగాంగ విషయంలో తెలంగాణ వారు ఆరో అభ్యంతర పెట్టి ఇవాళ మాట్లాడుతున్నారు ఆరో అభ్యంతర పెట్టలేదు రెండోది రాయలసీమాలు కూడా రాయలసీమాలు కూడా అన్నా కానీ రాయలసీమాంధ్ర వాళ్ళకి నీళ్లు కృష్ణా జిల్లా గుంటూరు జిల్లా అక్కడ అటు కోస్తాంధ్ర వాళ్ళకి నీళ్లు రావడం లేదని చెప్పని అంటే పోతిరెడ్డి పాడు వాళ్ళ కాదా చెప్పండి ప్రాంతాల మధ్య ఇట్లాంటి వాటర్ సమస్య ఎప్పుడు ఉంటది వరద వచ్చినప్పుడు ఎప్పుడు ఈ ప్రాబ్లం ఉండదు అటు రాయలసీమ అటు తమిళనాడే కాకుండా అన్నిటికి మంచి జరిగింది ఎవరు బిఫోర్ యూ టేక్ వాటర్ టు అనదర్ బేసిన్ Without satisfying the needs of Krishna Basin, how did you take water to Penna Basin? That's right. Now, there are many issues. 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 వాళ్ళు చెప్పగానే చెప్పారు ఏంటంటే ప్రజలు అదృష్టమో లేకుంటే రాజశేఖర రెడ్డి అదృష్టమో కానీ వర్షాలు పడితే ఇచ్చిన అంటున్నారు అంటే వాళ్ళ వైఫల్యాన్ని వాళ్ళు ఒప్పుకున్నట్టేనండి రాజశేఖర రెడ్డి గారు ఇట్లా చేసింది ఏం లేదు ఎందుకంటే వర్షాలు పడితే ఇచ్చారని చెప్పారు అంతే ఆయన అది రాజేగారి అదృష్టం ప్రజల అదృష్టం అనని రైట్ కానీ ఆ కానీ ఏంటంటే ఇప్పుడు కరెంటు మీద అవగాహన లేకుండా కరెంటు ఉత్పత్తి వాటి మీద అవగాహన లేకుండా ఇన్ని ప్రాజెక్టులు శాంక్షన్ చేయడం తర్వాత చేస్తే దానికి కావాల్సిన కరెంటు ఏది ఇప్పుడు అంటే దానికి కావాల్సిన కరెంటు ఉత్పత్తి చేయకుండా ఆ ప్రాజెక్టులు ఇస్తే మాత్రం ఇప్పుడు ఏం చేస్తే చెప్పండి విపరీతమైన రేట్లు పెడితే ఎకరానికి ఇరవై వేల రూపాయల పెట్టి కరెంటు పెట్టుబడి అయితే రైతులు ఏడపోతారు చెప్పండి అంటే ఈ అవగాహన లేకుండా ప్రాజెక్టులు ఇది కేవలం రాజశేఖర రెడ్డి గారి వైఫల్యం ఏంటండి అంటే అట్లా అంటే అంటారు రాజశేఖర రెడ్డి వైఫల్యం ఎక్కడండి ఆయన కరెంట్ తక్కువ అయితే త్రీ థౌజండ్ క్రోడ్స్ పెట్టి కరెంట్ కొని మరీ ఇచ్చారండి రైతులకి రైట్ అయితే అయితే గతంలో మనకి వాటర్ ప్రాబ్లం ఇట్లా వస్తుందని ఊహించిన రోజుల్లోనే ఈ హైడల్ వాటర్ హైడల్ కరెంట్ మీద ఎక్కువగా ఆధారపడే విధంగా ఆ రోజులో డిజైన్ చేసినటువంటి సందర్భం ఉంది అది చౌకగా కూడా ఉత్పత్తి అవుద్ది కాబట్టి ఇక వెంకటేశ్వర రావు హైదరాబాద్ నుంచి మరొక లైన్ లో ఉన్నారు వెంకటేశ్వర రావు గుడ్ మార్నింగ్ ఎవరిబాడీ సార్ నమస్కారం చెప్పండి హలో మాట్లాడండి శూన్యంలో నుంచి ఏమి పుట్టదండి అట్లే విప్లవ గీతాలతో మనకి ఆ సమస్య పరిష్కారం కాదండి చిన్న కొటేషన్ అనమాట ఇది విద్యుత్ విద్యుత్ ది కావాలి అంటే విద్యుత్ పరిష్కారం కావాలంటే చంద్రబాబు నాయుడు గారే కావాలి ఏడు సంవత్సరాలు ఆయన గారు పరిపాలించినప్పుడు ఎంత కరువు ఎంత కాటకాలతో మనం అల్లాడేమో దట్ టైం చక్కగా ఆయన అడ్మినిస్ట్రేషన్ చేసి మనకు పవర్ రావటం కానీ ఈ రోజు ఒక్కొక్క విలేజెస్ లో చూస్తే ఒక గంట కరెంట్ కూడా ఉండలేదు కాంగ్రెస్ వాళ్ళు బాగా మరి ఘోరంగా చెప్పకూడదు గంట కూడా ఉండలేదని ఎట్లా మీరు ఏదో పార్టీ ప్రచారం చేస్తే అట్లా తప్ప అది గంట కూడా కరెంట్ రావట్లేదు అని అబద్ధం రాజకీయ పార్టీ వాళ్ళు వాళ్ళ పార్టీల కోసం చెప్తారు అబద్ధాలు కానీ ప్రజలు ఏం చెప్తారా గంట రావట్లేదు మీ గురించి కాదు సార్ మీ గురించి కాదు అంటే కాదు కాదు సార్ మీరు చెప్పండి సార్ రాజకీయ నాయకులు అసత్యాలు చెబుతున్నారు లేదా 
चंद्रबाबी इरव एन शात मेमे अवनि डेबई रूम शात मंदिर का चेन विराम तरह मरी तेलंगा इश्यू एम जो जाना रेडिगार की अपाइंटे दौरक ले चाल मंदिर तो अदे समय में टीआरएस टीडीपी मध्य मटल युद्ध पेजी मंत्री के चंद्रबाब कैबिनेट पे पोतार श्रीनवास रेडिगारे चंद्रबाबुनी मोसगाड़ी विमर्शिस्ट परणा पैन चर्चा मुझे इन विराम